Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, petite vidéo upgrade de mon setup pour vous montrer les quelques éléments qui ont changé, j'ai déjà fait cette vidéo de cela quelques mois sur la chaîne, le lien sera d'ailleurs en description, je ne vais pas euh, vous euh, énumérer une nouvelle fois de plus toutes les références du matériel que j'utilise, il faudra aller voir la vidéo et la description en question de cette vidéo là pour justement euh, voir les références des quelques produits que j'utilise, le setup a changé sur pas mal de petits trucs, surtout au niveau d'un point de vue du matos. L'environnement autour n'a pas trop changé. Euh, pour l'instant, ça reste ainsi. C'est vraiment la prochaine étape de ce que je devrais upgrader. Là, on est par contre sur un double screen. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Et euh, j'ai eu ça euh, à peu près après la fin du confinement. J'ai acheté l'écran de gauche qui est exactement le même que celui de droite. Donc là, j'ai vraiment les deux mêmes écrans qui d'ailleurs sont des Philips. Et c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas grand chose qui a changé sur le setup, hormis les écrans, un petit peu l'agencement de tous les objets qu'il qu parcourt, entre guillemets. Là également, vous avez des lunettes Gunnar que j'ai acheté. C'est très intéressant pour tous ceux qui jouent à la console ou même devant le PC qui sont pas mal de temps, notamment moi. Ça fait vraiment une très grosse différence au niveau des yeux et pour le confort. C'est vraiment, vraiment assez incroyable. Magnifique fond d'écran également, hein, où on voit Arthur Morgan devant tous ces panneaux des villes que l'on connaît si bien dans Red Dead 2. Petit élément en plus que j'avais déjà auparavant lors de la première vidéo setup, mais je ne l'avais pas montré, la webcam, que maintenant j'utilise un peu en live, en vidéo. Bref, ça dépend euh, des moments euh, quand j'en ai, on va dire, l'utilité. En dessous, le setup, j'ai essayé d'agencer au maximum les câbles, mais c'est très compliqué, avec des petites gaines justement qui le permettent. Au niveau du matos... On a upgradé certains trucs, on a changé un petit peu de, de matériel. Donc le casque que j'utilise qui est toujours le même, hein, le Dracar qui est là. Toutes les références, je le répète, sont dans la description de la première vidéo. Vous avez donc mon ancien boîtier d'acquisition qui est juste ici, que j'utilisais avant pour toutes mes vidéos, que maintenant je n'utilise plus parce que je suis passé sur le LGX qui est juste ici, qui est beaucoup plus puissant et qui enregistre en 1080p 60 fps, contrairement à l'autre qui n'enregistrait qu'un bitrate déjà inférieur. Le bitrate, c'est la qualité entre guillemets de la vidéo. Et euh, voilà, celui-là est beaucoup plus performant. Je l'ai enfin branché pour justement enregistrer mes gameplays avec ce petit cahier-là. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, vous allez comprendre. Sur ce cahier-là, vous avez donc, je l'ai mis ici pour que ça soit un peu mieux, pour vous le montrer, les épisodes que je fais justement pour les vidéos, l'histoire de tout ça. Je l'écris ici auparavant et après justement je fais un peu une lecture de texte, même si j'essaie de ne pas avoir une lecture trop robotisée parce que je trouve ça très moche pour entendre et même pour regarder une vidéo quand c'est trop robotisé c'est pas, pas agréable à voir. Donc du coup voilà, c'est à ça que me sert ce cahier là euh, seulement à noter également mes idées de vidéos même si maintenant je le fais dans mon téléphone sur mon bloc notes. Voilà un petit peu pour ce qui est de mon setup, tout ça n'a pas trop changé, pour l'instant on est dans une configuration qui me va complètement au niveau du matériel, tout ça pareil, pour ce qui est de mon PC, savoir c'est quoi mon ordi, tout le bordel, tout ça, je l'ai fait dans la première vidéo, là c'est juste une petite vidéo, euh, ça on va dire c'est un pont entre celle-là et la prochaine qui sera justement où j'aurai réagencé toute la pièce, vraiment, euh, pour vraiment donner quelque chose euh, qui me convient plus, donc repeindre les murs, tout le bazar et tout ça. Mais là, on est vraiment dans une config qui me convient parfaitement pour ce que je fais. Sincèrement, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Double screen, j'ai mon micro qui est là. Tout est agencé pour que ça soit le plus proche de moi et que je puisse être le, le plus rapide possible, entre guillemets, pour faire ce que j'ai à faire et que voilà, j'ai pas des trucs à déplacer ou quoi. Là, j'ai mon bras articulé avec mon micro que je baisse. Le petit compteur d'abonnés là-haut que je mets très rarement à jour. Avant cette vidéo, il était encore à 104 000 abonnés. Alors qu'on est euh, bah, bientôt aux 112 000. D'ailleurs, j'avais pas 3-1, c'est pour ça que j'ai mis 112. Vous m'en voudrez pas, mais bon, on les a bientôt, donc euh, dans tous les cas, euh, c'est pas un problème. Donc voilà, tout ça n'a pas trop trop changé, mais le truc dont je suis le plus content, c'est le double screen, parce que ça fait vraiment la diff avec les deux mêmes écrans. Beaucoup jouent comme ça, même pour le montage, c'est vraiment euh, c'est un, un gain de temps. Également, on est plus, euh, on gagne en dextérité, je vais dire, pour vraiment être plus rapide. Là, petite paire d'écouteurs Bluetooth que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Toutes les manettes et les télécommandes pour contrôler mes, mes, mes différentes sources de lumière de mon setup. Tout le bordel. Euh, clavier, rétroéclairé, tapis également rétroéclairé, souris. Bref, tout ça est en description de la première vidéo, les amis. C'est tout pour cette petite vidéo. 
Beaucoup me demandent très souvent, je vais voir ton setup, tout ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que c'est ici que je mets le plus d'images où je montre le plus de choses. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Insta. Ça s'affiche actuellement à l'écran et tous mes réseaux sociaux d'ailleurs, vous verrez un peu plus en détail ce que je ne montre pas, bien évidemment, sur YouTube et ce que je montre très rarement sur YouTube. C'était Vince, vos avis en commentaire, si vous avez des suggestions, des idées de choses que je pourrais upgrade, même si euh, ça sera fait dans des temps euh, à venir. Prenez soin de vous, vos avis en commentaire et pour toutes les personnes qui veulent les références de tout le matos que j'utilise, le lien de la première vidéo est en description, vous avez toutes les références en description. C'était Vince, prenez soin de vous, allez pisser les gens